കടബാധ്യതയും ജപ്തി ഭീഷണിയും മൂലം കശുവണ്ടി ഭാക്തറി ഉടമ ജീവനൊടുക്കി നല്ലില സ്വദേശി പുത്തൻ വീട്ടിൽ സൈമണാണ് മരിച്ചത് കേന്ദ്ര ഇറക്കുമതി നയവും സാമ്പത്തിക നയവും കശുവണ്ടി വ്യവസായത്തെ തകർത്തെന്ന് സൈമണിന്റെ പിതാവ് മത്തായി പറഞ്ഞു സൈമണും പിതാവും മത്തായിയും നിർമ്മലമാതാ കശുവണ്ടി ഫാക്ടറി നടത്തി വരികയായിരുന്നു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നു സാമ്പത്തിക നഷ്ടം മൂലം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഫാക്ടറി അടച്ചു ആ സമയത്ത് നാല് കോടി രൂപയുടെ കടബാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നതായി പറയുന്നു കടബാധ്യതകൾ അടച്ചു തീർക്കാനാകാതെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ജപ്തി ഭീഷണിയും നേരിട്ടു തിരിച്ചറിവിയിൽ സാവകാശം നൽകുന്നതിന് മന്ത്രി മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ ഇടപെട്ട് പലവട്ടം ചർച്ചകളും നടത്തി സ്വന്തം വസ്തുവകകളോടൊപ്പം ബന്ധുക്കളുടെ വസ്തുക്കളും ഈട് നൽകിയതിൽ ഉൾപ്പെടും തോട്ടണ്ടി ഇറക്കുമതിയിലെ കേന്ദ്ര നയമാണ് വ്യവസായ തകർച്ചയ്ക്ക് വഴിവെ കക്ഷി വ്യവസായം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ ജോലി ഇല്ല കിടക്കുക ബാങ്കിൽ ഒരു നാല് കോടി രൂപയുടെ ബാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം അത് ജോലി തീർന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ പണി തുടങ്ങി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ മാനസികമായിട്ടൊരു ഇത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യബോധം ചിന്തകളൊക്കെ ഉണ്ട് ബാങ്ക് ജപ്തി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ സൈമൺ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് സഹോദരൻ പറഞ്ഞു ജീവിതം മഴ വഴിമുട്ടിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിലവിന് പോലും പൈസ ഇല്ലാതെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ജപ്തിയിലാണ് ഒരു ദിവസവും പിന്നെ ജിപ്റ്റിയുടെ ഓരോ പേപ്പറുകൾ വരും അതിങ്ങനെ നേരത്തെയും സഹോദരൻ ഇങ്ങനെ ഈ ചാനൽ വന്ന് ചാനലിൽ കൂടെ പുള്ളി സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവന് തന്നെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരും പടി കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇപ്പം വഴി വഴിമുട്ടിയപ്പോൾ പുള്ളി അങ്ങനെ ചെയ്തു ആശയാണ് ഭാര്യ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി സഞ്ജനയും ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി അൽബിനുമാണ് മക്കൾ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കണ്ണനല്ലൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തു കൈരളി ന്യൂസ് കൊല്ലം